Hola, hola, el día de hoy les traigo una receta de quesadillas de chicharrón prensado en chile guajillo. Aquí ya puse, este es kilo y medio de chicharrón, lo pusimos, a, lo voy a poner a dorar un poquito en, el, en, en la cazuela, que se dore un poquito más aparte. Ya tengo este, aquí en la licuadora tengo unos 10 chiles guajillos con, un, este, con una pizca de orégano, cominos, dos pimientas, sal y lo vamos a moler. El, el guajillo le di una pasadita ligera en el comal y ya lo puse a remojar. Esto lo voy a moler, ya que esté bien dorado esto, ya entonces le voy a, voy a colar el guajillo y se lo voy a poner. Y aparte también le vamos a poner una rama de pasote para el sabor. Chicharrón con cuidado porque de repente cuando se acerquen, su, truena, se explota. Aquí si se dan cuenta ya está sacando grasa, le vamos a quitar la, lo más grasa que podamos posible porque ya está lista para que le pongamos el guajillo. Cuidado. Si no va a soltar muchísima grasa. Recuerden, es al gusto. Que van a decir que es mucha grasa, no. Por eso le estamos tratando de quitar y por eso estoy tratando de... Por eso lo do, doro el chicharrón un rato. Ya, ya yo estoy grabando. Vamos a poner el, el... Ya está. Bueno, aquí ya le vamos a poner el guajillo. Es que estamos aquí con... La que está grabando está con miedo porque de repente... Se truena o explota un pedacito de grasa. Ah, también se me olvidó comentarles. También le pongo un ajo... Y un pedazo de cebolla el guajillo, porque como no se veía, lo, lo dejé abajo el ajo y la cebolla, no se veía y no lo comenté. No tenemos que poner ajo y cebolla para que agarre sabor. Bueno, aquí ya le pusimos el guajillo, lo terminamos de colar bien y le vamos a poner un este, ramita de pasote para el sabor. Con este guajillo lo vamos a dejar que sazone, sazone un buen rato y ya está listo. Y de este lado ya estamos cociendo la salsa para que nos quede un poquito verde y no nos quede tan un poquito amarillita así como está ya vieron los chiles le movemos y ya le apagamos tampoco lo dejamos tan crudo para que no se quede crudo pero así ya está ya la apagamos para que nos quede verde la salsa bueno que ya está lista nuestra salsa como vieron nos quedó un poquito verde y vamos a picar col o repollo. Bueno, aquí ya está listo nuestro chicharrón. De este lado ya estamos haciendo las quesadillas. Y acá tenemos este lo que le vamos a poner. Perdón, perdón, perdón. Bueno, y de este lado ya tenemos lo que vamos a... Perdón por la grasa, ¿eh? pero se escurrió. La masa, cebolla, la col con cilantro y pues ya de pasadita vamos a hacer unos sopecitos ¿Sí? esta es pastita de frijoles y acá de este lado tenemos salsa verde salsa la mexicana y salsa de chile guajillo con chile de árbol y tomate verde con esas tres salsitas nada más bueno y aquí ya estamos haciendo la quesadilla le vamos a poner el, el chicharroncito y para que amarre y que nos quede más chido, como decimos los chilangos, chido, chido, que yo no soy chilanga, soy Oaxaca, ya está las chancas pero pues vivo en México y así lo digo Hasta. al antojo de mí al antojo del marido que dice, no me has hecho quesadillas de chicharrón prensado con guajillo, ¿cuándo me las hará? todavía ni su cumpleaños y ya este Está pidiendo este antojos. Y aquí de este lado nos vamos a hacer un sopecito. Y de aquí vamos a poner un sope también. Ay, esos sopecitos como me recuerdan a la tía Chela. Saludos a la tía Chela. Y le ponía frijolitos. Queso Oaxaca. Queso este. Queso Oaxaca. Y también le ponía chicharroncito. Así los hacía. Y luego con una salsa cruda. En esta ocasión no hice salsa cruda. 
aquí ya me llegó un gatito, una gatita al lado mío y hasta que trae hambre. Espero les gusta la receta, compartan. Aquí ya está empezando a calentar esta cosa. Bueno, y así quedaron nuestras quesadillas de chicharrón prensado en chile guajillo y con queso Oaxaca. Y hay de pasadita un sopecito. Espero les gusten mis recetas. Suscribirse y poner like.